இனி செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் நீட் தேர்வு தொடர்பான வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது நடப்பாண்டு மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன இந்த நிலையில் நீட் தேர்வில் பங்கேற்ற சில மாணவர்கள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த மனுவில் நீட் தேர்வுக்கான வினாத்தாளில் நான்கு கேள்விகள் தேசிய கல்வி ஆய்வு மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அமையாமல் பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து கேட்கப்பட்டு இருந்ததாகவும் இதனால் பல மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும் எனவே மறுமதிப்பீடு செய்து கூடுதல் மதிப்பெண்கள் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதிகள் இந்திரா பானர்ஜி அஜய் ரஸ்தோகி ஆகியோர் அடங்கிய விடுமுறை அமர்வு முன்பு விசாரணை நடைபெறுகிறது பீகார் மாநிலத்தில் மூளை காய்ச்சலுக்கு உயிரிழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது பீகாரின் முசாபர்பூர் மாவட்டத்தில் பத்து வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள் மூளை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அதிக காய்ச்சல் வலிப்பு போன்ற அறிகுறிகளுடன் ஏற்பட்டு குழந்தைகளின் உயிரை பறிக்கிறது மூளை காய்ச்சலால் கடந்த மூன்று வாரத்தில் மட்டும் ஐம்பத்து நான்கு குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா மருத்துவக் கல்லூரியில் நாற்பத்தாறு குழந்தைகளும் கெஜ்ரிவால் மருத்துவமனையில் எட்டு குழந்தைகளும் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் சஞ்சய்குமார் தெரிவித்தார் குழந்தைகளின் உயிரிழப்பை தடுக்க சுகாதாரத்துறை குழு முசாபர்பூரில் முகாமிட்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் முத்தலாக் தடை மசோதாவை மாநிலங்களவையில் எதிர்ப்போம் என்று ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சித் தலைவரும் பீகார் முதலமைச்சருமான நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுடன் ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சி கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு பதினேழு இடங்களை கைப்பற்றியது இதையடுத்து மத்திய அமைச்சரவை பட்டியலில் ஐக்கிய ஜனதாதளம் இடம்பெறவில்லை இதனால் இருதரப்பிற்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது இந்நிலையில் முத்தலாக் தடை மசோதாவை மாநிலங்களவையில் எதிர்ப்பதாக ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சி அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே முத்தலாக் தடை மசோதாவை எதிர்த்து வருவதால் அந்த நிலையை தொடர்வதாகவும் ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சி கூறியுள்ளது திருப்பதியில் தமிழக பக்தரை சிறப்பு பாதுகாப்பு படையினர் தாக்கியதாக உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருப்பதியில் இருந்து திருமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களை அங்குள்ள சோதனைச் சாவடியில் சோதனை செய்வது வழக்கம் இந்நிலையில் செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த டெல்லி பாபு என்பவரின் உடைமையை சோதனை செய்தபோது அதில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் இரண்டு பாக்கெட் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது புகையிலை பொருட்களை எடுத்தபோது டெல்லி பாபுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லி பாபுவை திடீரென சிறப்பு பாதுகாப்பு படையினர் சரமாரியாக தாக்கினர் பக்தரை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருமலை போலீசார் தெரிவித்தனர் பெங்களூருவில் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி வழக்கில் ஐஎம்ஏ நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த முகமது மன்சூர் அலிகான் என்பவர் ஐஎம்ஏ நகைக்கடை மற்றும் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் மன்சூர் அலிகான் பணம் வாங்கி மோசடி செய்ததாக ஏழாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மும்பை காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய காவல்துறையினர் மன்சூர் அலிகான் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை நிதி மோசடி செய்ததை கண்டுபிடித்தனர் இந்த வழக்கில் அவர் தலைமறைவான நிலையில் நிதி நிறுவன இயக்குநர்கள் ஏழு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை தாமதப்படுத்தாமல் அதிமுக அரசு விரைவில் நடத்திட வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் பெரம்பலூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன் புதிய கல்விக் கொள்கை மற்றும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடுவதற்காக மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியினரின் கலந்தாய்வு கூட்டத்தை திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கூட்ட வேண்டும் என்றார் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்த முடிவை தமிழக அரசு எடுத்ததாக தெரியவில்லை விரைந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கான தேதியை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து பேசிய வழக்குகளில் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்திக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது காவிரி விவகாரம் முகிலின் மாயமான விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பாக மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து நடத்திய ஆர்ப்பாட்டங்களில் 
சமுதாயத்தில் அமைதி குறைவை ஏற்படுத்துதல் இரு பிரிவினரிடையே விரோதத்தை தூண்டுதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் திருமுருகன் காந்திக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இந்த வழக்குகளில் திருமுருகன் காந்திக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கிய உயர்நீதிமன்றம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன வைரமுத்துவின் தமிழாற்று படை நூல் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிடைத்தும் இலக்கிய உலகில் நிலைத்து நிற்கும் என இயக்குநர் பாரதராஜா தெரிவித்துள்ளார் தொல்காப்பியர் தொடங்கி தந்தை பெரியார் வரையிலான தமிழின் முக்கிய ஆளுமைகள் இருபத்தி நான்கு பேர் குறித்து தமிழாற்றுப் படை என்ற பெயரில் வைரமுத்து கட்டுரைகளை படைத்து வந்தார் இந்த கட்டுரைகளை சொற்பொழிவாகவும் அவர் அரங்கேற்றம் செய்தார் இந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பு புத்தமாக வெளிவர உள்ளது இந்நிலையில் தமிழாற்றுப் படை நூலை வாழ்த்தி இயக்குநர் பாரதிராஜா வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் தமிழாற்றுப் படையில் உள்ள ஆளுமைகளின் வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டியவர் வைரமுத்து என புகழாரம் சூட்டினார் இந்த வரிசையில் உங்களை நிறுத்தி இருபத்தி ஐந்தாவதாக நிறுத்தி உங்களை பற்றி எழுத வேண்டுமே ஒரு தமிழ் அறிஞர் வேண்டுமே என்று நினைத்து பார்க்கிறேன் கிடைக்கவில்லை நீயே உனக்கு நீயே எழுதி கொண்டால் தான் உண்டு நயன்தாரா அனுஷ்கா போன்ற நடிகைகள் காணாமல் போனால்தான் காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமா என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மகேஸ்வரன் தமது பத்தொன்பது வயது மகள் காணாமல் போனதாக புகார் அளித்து நான்கு மாதங்களாகியும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் கிருபாகரன் அப்துல் குத்தாஸ் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சம்பந்தப்பட்ட காவலரின் குடும்ப உறுப்பினரோ அல்லது உறவினரோ இருந்தால் இப்படித்தான் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வார்களா என நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் மேலும் நயன்தாரா அனுஷ்கா போன்ற நடிகைகள் காணாமல் போனதாக புகார் வந்தால் மட்டும்தான் காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமா என்று கடிந்து கொண்ட அவர்கள் வாங்கும் ஊதியத்திற்கு காவலர்கள் உண்மையுடன் பணியாற்றாவிட்டால் இனி அதற்கான விளைவுகளை சந்திப்பார்கள் என எச்சரித்தனர் இளம் பெண்ணை கண்டுபிடிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர் ஒசூரில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து நூதன முறையில் பணத்தை திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன ஒசூர் பஸ்தி கோபிகா கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த மல்லிகா என்பவர் பாகலூர் சாலையில் உள்ள ஆந்திரா வங்கிக் கிடையில் ஒரு லட்சம் ரூபாயை எடுத்துவிட்டு அதனை இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்துள்ளார் அப்போது அங்கிருந்த இருவர் அவர்களது கையில் இருந்த பணத்தை கீழே போட்டுவிட்டு இது உங்களுடைய பணமா என மல்லிகாவிடம் பேச்சு கொடுத்து அவரது கவனத்தை திசை திருப்பி உள்ளனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த மேலும் இருவர் லாபகமாக இருசக்கர வாகன பெட்டியில் இருந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துச் சென்றனர் திட்டமிட்டு நடந்த கொள்ளை குறித்து அட்கோ காவல் நிலையத்தினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்த மோத்தேப்பாளையம் என்னும் கிராமத்தில் புகுந்து கால்நடைகளை வேட்டையாடி வந்த சிறுத்தை கூண்டு வைத்து பிடிக்கப்பட்டது மோத்தேப்பாளையத்தில் இரவு மட்டுமின்றி பகலிலும் சிறுத்தை நடமாட்டம் காணப்பட்டதால் மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் இருந்தனர் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் இருப்பது கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து சிறுமுகை வனத்துறையினர் மோத்தேப்பாளையம் கிராமத்தில் கூண்டு வைத்தனர் அதனுல் சிறுத்தைக்கு உணவாக ஒரு ஆட்டையும் கட்டி வைத்தனர் இந்நிலையில் சிறுத்தை கூண்டிற்குள் வந்து ஆட்டை உணவாக்கிக் கொள்ள முயன்றபோது சிக்கிக் கொண்டது இதையடுத்து சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதிக்குட்பட்ட தெங்கு மராடா காட்டுக்குள் சிறுத்தையை பாதுகாப்பாக கொண்டு சென்று விட்டனர் இதனால் மோத்தேப்பாளையம் மக்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தின் தண்ணீர் பிரச்சினையை தீர்க்க தமிழக அரசு எந்த நிரந்தர தீர்வையும் ஏற்படுத்தவில்லை என தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி குற்றம் சாட்டினார் தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அவர் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பல திட்டங்கள் பாதையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் எல்லா இடங்களிலும் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்கிறது அரசாங்கம் வந்து இதற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு எதையுமே செய்யாத ஒரு நிலை இருக்கு பல திட்டங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் பாதியில் முடிக்கப்படாமல் இன்னைக்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கு நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் ஆக்கிரமிப்பு என கூறி கடைகளை அகற்ற வந்தபோது வாகனங்களை முற்றுகையிட்டு வியாபாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கடைகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நேற்று வந்தபோது அங்கிருந்து வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் முன்னறிவிப்பின்றி வந்து அகற்றுவதாக குற்றம் சாட்டி வாகனங்களை முற்றுகையிட்டு அவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் மலர்வழி சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வியாபாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் வரை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாது என்று அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது சேலம் வழியாக ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய கும்பலைச் சேர்ந்த பெண் உட்பட நான்கு பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் சேலம் வழியாக கேரளாவுக்கு கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து ஆலப்புழா விரைவு ரயிலில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன இதில் சந்தேகத்திற்கிடமான நான்கு பேரை பிடித்து விசாரித்தபோது அவர்களது பைகளில் கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது உடனடியாக அந்த கும்பலைச் சேர்ந்த முருகேசன் வீரபத்ரன் வெங்கட்ரமணா மற்றும் சாந்தி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து ஐம்பது கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது